ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் அலெக்சாண்டர் பப்பில் இருந்தால் த ரேப் ஆஃப் த லாக் அப்படிங்கிற போயத்துடைய சமேஷன் பார்க்க போகிறோம் இவர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் மே சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி எயிட்லேருந்த தேர்ட்டியத் மே செவன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு இங்கிலீஷ் பாயட் இவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் த ரேப் ஆஃப் த லாக் த டன்சியார்ட் அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் கிரிட்டிசிசம் எக்ஸட்ரா ஹீரோய் கப்லட் யூஸ் பண்ணி எழுதுறதில் இவர் தான் மாஸ்டர் இந்த ஒர்க் மே செவன்டீன் டுவெலில் ரெண்டு கேண்டோஸாக அதாவது த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் லைன்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ்ட் எடிஷன் மார்ச் செவன்டீன் ஃபோர்டீனில் செவன் நைன்டி ஃபோர் லைன்ஸாகவும் பப்ளிஷ் பண்ண தான் சொல்கிறாங்க இதனுடைய ஃபைனல் வேர்ஷன் செவன்டீன் செவன்டியில் அதில் கிளாரிசாவுடைய ஸ்பீச்சை கேண்டோ ஃபைவில் ஆட் பண்ணியிருப்பார் இது ஒரு ஹீரோயிக் காமிக்கல் போயம் ஸோ சின்ன இன்சிடெண்ட்டை சட்டைரைஸ் பண்ணி எபிக் லெவலில் கம்பேர் பண்ணி எழுதியிருப்பார் அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ரெக்குசன்ட் கேத்தலிக் ஃபேமிலிஸ்லேருந்து வந்த ஆரபெல்லா ஃபார்மர் அப்புறம் லார்ட் பீட்டர் இவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கிற இன்சிடெண்ட்டை தான் இந்த போயத்தில் தீமா எழுதியிருப்பார் லார்ட் பீட்டர் அப்படிங்கிறவர் ஆரபெல்லா ஃபார்மருடைய ஹேரை அவங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் கட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ஃபைட்டில் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சுருப்பாங்க இந்த ஸ்டோரியை போப்புடைய ஃப்ரெண்ட் ஜான் கராயில் ஒரு ஒர்க்காக எழுத சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் ரேப் ஆஃப் த லாக் ஆரபெல்லா ஃபார்மர் அவங்க லைஃப்பில் நடந்த விஷயத்தை தான் போப் போயமாக எழுதியிருப்பார் ஸோ இதில் பெல்லிண்டா அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு நிறைய செல்ஃப்ஸ் அதாவது கார்டியன் ஸ்பிரிட்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க இந்த செல்ஃப்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை போப் செவன்டீன் சென்ச்சுரி ஃப்ரெஞ்சு ரோசிக்ரூசியன் நாவல் காம்டி டி கேபாலஸ் அப்படிங்கிற ஒர்க்கிலருந்து எடுத்திருப்பார் இந்த ஒர்க்கை ஆரபெல்லா ஃபார்மருக்கு டெடிக்கேட் பண்ணியிருப்பார் இதில் ஃபைவ் கேண்டோஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கேண்டோ பார்க்கலாம் பாயட் மியூஸை இன்வொகேட் பண்ணி தான் ஒரு போயம் எழுத போகிறதாவோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லியும் கேட்குறாரு அவர் இன்வொகேட் பண்ண மியூஸ் வேறு யாருமே கிடையாது இவரோட ஃப்ரெண்டான ஜான் கராயில் தான் மியூஸ்ங்கிறவங்க காடஸ் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் பாயட்ரி இந்த போயம் ஒன் டேயில் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த போயம் பிகின் ஆகிற டைம் வந்து எக்ஸாக்ட்லி நூன் டைம் ஷார்ப்லி டுவெல் ஓ கிளாக் அப்போ தான் பெலிண்டா எந்திரிக்கிறாங்க அந்த ரைசிங் சன்னும் பெலிண்டாவை எழுப்புறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதாகவும் அவங்க வளர்க்குற அந்த லேப் டாக் ஷாக்கும் பெலிண்டாவை எழுப்புகிறதா சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கார்டியன் செல்ஃப் இருக்கார் அவர் பெரிய ஏரியல் அவங்களுக்கு ஒரு டேஞ்சரஸ் ட்ரீம் வருது அதாவது அந்த நாளில் ஏதோ ஒரு கெட்ட விஷயம் நடக்க போகிறோங்கிறதோ தெரிய வருது ஸோ இந்த விஷயத்த பெலிண்டாவுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணுங்கிறதுனால பெலிண்டாவுக்கு ஒரு ட்ரீம் மாதிரி க்ரியேட் பண்ண வைக்குது அந்த ட்ரீமில் ஒரு யங் மேன் பெலிண்டா கிட்ட பேசுகிற மாதிரியும் பெலிண்டா கிட்ட எதை பற்றியும் பயப்படாத உனக்கு தௌசண்ட் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆஃப் ஏர் வந்து ஒன்றை சுற்றி எப்பயும் இருக்கும் அதனால் நீ எதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறத இருக்குது ஆனால் இவங்க முழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த ட்ரீமை பற்றி இவங்க நினச்சே பார்க்கல மோரவர் அந்த ட்ரீமில் யங் மேன் விமன் இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஃபயர் வாட்டர் அர்த் ஏர் இதில் ஏதோ ஒரு எலமெண்ட் எடுத்து ஒரு ஃபார்மாக மாறுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டெர்மேகன்ஸ் அல்லது ஃபியரி உமன் வந்து சால்மண்டஸ் ஆகும் ஃபயர் ஸ்பிரிட்ஸாக மாறுவாங்கன்னும் இன்டெசிசிவ் சாஃப்ட் ஈல்டிங் விமன் வந்து வாட்டர் ஸ்பிரிட்ஸான நிம்ஸாக மாறுவாங்கன்னும் மென்னை ரிஜெக்ட் பண்ணுற ப்ரியூடிஷ் உமன் வந்து அர்த் ஸ்பிரிட்ஸான நோம்ஸாக மாறுவாங்கன்னும் ஃப்ளாட்டேஷியஸ் விமன் அதாவது காக்கட்டஸ் வந்து சில்ஃப்ஸாக மாறுவாங்கன்னும் சொல்கிறாரு சில்ஃப் தடைய ஏரியல்னும் தான் தான் சீஃப் கார்டியன் ஃபார் பெலிண்டா அப்படின்னும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்குது இப்போ பெலிண்டா தூக்கத்துலேருந்து எழுந்திரிக்காங்க எழுந்திரிச்சோடனே அவங்க பார்க் பார்க்குற விஷயம் அவங்க முன்னாடி டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு நிறைய லவ் லெட்டர்ஸாக பார்க்குறாங்க என்ன தான் ஏரியல் அவங்க மைண்டுக்குள்ளே ஒரு ட்ரீம் மாதிரி போய் மெசேஜை அலர்ட் பண்ணாலும் அவங்க அதை பொருட்படுத்தாமல் அவங்களோட சர்வெண்ட்டான பெட்டி கூட ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் போயிட்டு தன்னை ரெடி பண்ணிக்கிறாங்க இதில் போப் தன்னுடைய சர்வெண்ட்டான பெட்டியை ப்ரீஸ்டஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு இது போல் பெலிண்டாவை காடஸ் கூடையும் அவருடைய ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளை வந்து ஆல்டர் கூடையும் கம்பேர் பண்ணி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க பெலிண்டா இந்தியாவிலேருந்து வந்த ப்ரெஷியஸ் ஜெம்ஸாலேயும் அரேபியன் பர்ஃப்யூம்ஸாலேயும் டாட்டாய்ஸ் கோம்ஸ் அப்புறம் எலிஃபெண்ட் கோம்ஸ் இது மூலிமா தன்னை பியூட்டிஃபை பண்ணிக்கிறதா சொல்கிறாங்க இது போக அந்த சாம்பரில் கோம்ஸ் பஃப்ஸ் பவுடர்ஸ் பேச்சஸ் பைபிள் பில்லட் டோக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கிறதாவும் சொல்கிறாங்க இப்போ பெலிண்டா தன்னை அழகாக என்ஹான்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாம்பரை விட
அவங்க கழுத்தில் ஒரு கிராஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த கிராஸை ஜூஸும் இன்ஃபெடல்ஸுமே எடுத்து கிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா போப் சொல்கிறாரு இவங்க போட்டில் ஹாம்டன் கோட் பேலஸ் போகும்போது எல்லாரையும் பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுறாங்க இவங்க ஐஸ்லேருந்து வர்ற அந்த பிரைட்னஸ் சன்னுடைய ரேஸோட கம்பேர் பண்ணி அதை விட பெலிண்டாவுடைய ஐஸ் தான் பிரைட் அப்படின்னு சொல்லி போப் சொல்கிறாரு பெலிண்டாவுடைய பியூட்டியை பார்க்குற எல்லாரும் தன்னை மறந்து அந்த இடத்துல நிற்கிறதா சொல்கிறாரு மோரோவர் பெலிண்டாவுக்கு ரெண்டு பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்ஸ் இருக்கிறதாவும் அந்த கேர்ள்ஸை பார்த்தாலே அவங்களோட பியூட்டியை அட்மையர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறாரு எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருக்கிற நேரத்தில் ஏரியல் மட்டும் பயந்துகிட்டே இருக்கு ஏன்னா அதனுடைய ட்ரீமில் தான் ஏதோ தப்பான விஷயம் நடக்க போகிறது அப்படின்னு ஒரு ட்ரீம் மாதிரி வந்தது ஸோ ஏரியல் நிறைய சில்ஃப்ஸை கூப்பிட்டு அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு ரோல் அலாட் பண்ணி பெலிண்டாவை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணது இதில் ஜெஃபரெட்டா அப்படிங்கிற ஃபேரி வந்து பெலிண்டாவுடைய ஃபேனை பார்த்துக்கணுன்னும் பிரில்லாண்ட் அப்படிங்கிற ஃபேரி வந்து ஏரிங்ஸை பார்த்துக்கணுன்னும் மொமெண்டிலாம் வாட்சை பார்த்துக்கணுன்னும் கிறிஸ்பிஸாக பெலிண்டாவுடைய ஹேரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறதும் ஏரியல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக கொடுக்குது மோரோவர் ஏரியல் பெலிண்டாவுடைய லேப் டாகான ஷாக்கை பார்த்துக்குவேன் அப்படிங்கிறதையும் ஃபிஃப்டி சில்ஃப்ஸை அலாட் பண்ணி பெலிண்டாவுடைய பெட்டிக்கோட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை பார்க்கும்போது செவன் ஃபோல்டு ஃபென்ஸ் மாதிரி பெலிண்டா ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படுறதா போப் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஏரியல் ஸ்ட்ரிக்டாக அந்த செல்ஃப்ஸ் கிட்ட ஏதாவது தப்பாக நடந்தது அப்படின்னா சிவியராக பனிஷ் பண்ணப்படுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறார் இப்போ கேண்டோ த்ரீ பெலிண்டா வந்த போட் ஹாம்டன் கோட்டை ரீச் ஆயிடுச்சு ஹாம்டன் கோட்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு போப் அந்த கோட்டில் தான் குயின் ஆனியும் அவங்களுடைய கவுன்சில்ஸும் மீட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே வந்த பெலிண்டா ரெண்டு ஜென்டில்மேன் கூட கேம் ஆஃப் ஓம்பா அப்படிங்கிற கார்ட் கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க இதில் பெலிண்டா ஃபஸ்ட்டு கார்டாக ஸ்பேடிலோவும் நெக்ஸ்ட்டு கார்டாக மணி லோவும் எடுத்து வின் பண்ணிடுறாங்க தேர்ட் கார்டு பேஸ்டோ எடுக்கும்போது அவங்களால சக்ஸஸ் பண்ண முடியல இவங்ககிட்ட ஒரு ட்ரம்ப் கார்டும் ப்ளீபியன் கார்டும் இருக்குது அதுக்கப்புறம் விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்ககிட்ட கிங் ஆஃப் ஸ்பேட்ஸ் இருக்குது சக்ஸஸ் கண்டினியூ ஆகுது மீன் வைல் கேமில் பேரன் டாமினேட் பண்ணுறாரு அவரும் வின் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது பேரனுடைய குயின் ஆஃப் ஸ்பேடை பெலிண்டாவுடைய கிங் ஆஃப் கிளப்ஸ் வின் பண்ணிடுது அதுக்கப்புறம் பேரன் அவர் வச்சுருக்கிற ஹை டைமண்ட் கார்டால் பெலிண்டா வின் பண்ணிடுறாரு இப்படி மாறி மாறி விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது பெலிண்டா ஃபைனலாக வின் பண்ணிடுறாங்க அவங்களுடைய சக்ஸஸை செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல அப்போ காஃபி சர்வ் பண்ணப்படுது அந்த காஃபியிலேருந்து வர்ற ஸ்ட்ரீம் வந்து பேரனுடைய மைண்டுக்குள்ளே போய் பெலிண்டாவுடைய ஹேரை கட் பண்ண சொல்லி தூண்டுறதா போப் சொல்கிறாரு அப்போது ஒரு வாய்ஸ் வந்து பேரனுடைய மைண்டில் போய் வான் பண்ணுறதாகவும் சில் கிளாஸ் ஃபேட் அதை பற்றி திங்க் பண்ண சொல்கிறதாவும் தூண்டுறதாவும் இருக்குது ஆனால் அவர் அதை பற்றி ஒரி பண்ணாமல் பெலிண்டாவுடைய ஹேரை கட் பண்ணுறதுலே குறியாக இருக்கார் அங்கே கிளாரிசாங்கிறவங்க லார்ட் பேரனுக்கு ஒரு சிசஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த சிசஸ் வச்சு பேரன் மூணு தடவை கட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்போ ஏரியல் பெலிண்டாவோட மைண்டுக்குள்ளே போய் விஷயத்தை சொல்லி அலாட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும் பொழுது பெலிண்டாவோட மைண்டுக்குள்ளே போய் பார்க்குறாங்க பெலிண்டா வேறு ஒரு ஹேண்ட்ஸம் பாய் பற்றி அந்த இடத்துல திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பேரன் சிசஸ் வச்சு கட் பண்ணும்போது கூட ஃபேரி ஏஞ்சல் வந்து ரெண்டு சிசஸ்க்கு நடுவில் நின்று ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் அவங்க ஏர் ஸ்பிரிட்ஸுங்கிறதுனால அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியல பேரன் லாக்கை கட் பண்ணிடுறாரு இப்போ கேண்டோ ஃபோர் பார்க்கலாம் பெலிடா ரொம்ப சேடாக இருக்கிறாங்க இதை பார்த்து அர்த் ஸ்பிரிட் நாம் வந்து அதனுடைய பேர் அம்ரியல் அது வந்து ஒரு டஸ்கி மெலன்கலி அஸ்பிரிட் அம்ரியல் கேவா ஸ்ப்ளீனுக்கு இமீடியட்டாக போய் குயின் ஆஃப் ஸ்ப்ளீனை மீட் பண்ணி பெலிண்டாவுக்கு நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி அவங்களுக்கு நிறைய சேட்னஸ்ஸை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி கே ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் போகுது அப்போது அதில் ஈஸ்ட் விண்டை பர்சானிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அது பெட்டில் இருக்கிறதாவும் சன்னுடைய ரேஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகி தனியாக இருக்கிறதாவும் ஏன்னா அதுக்கு மைக்ரேன் இருக்கிறதாவும் சொல்கிறாரு நாம் அப்படியே டீப்பராக போயிட்டுருக்கும்போது குயின் ஆஃப் ஸ்ப்ளீனுடைய ரெண்டு ஹேண்ட்மேட்ஸை பார்க்குறாங்க அதாவது இல் நேச்சர் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இல் நேச்சர் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா ஓல்டு மேட் இன் ட்ரெஸ் ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு அஃபெக்ஷனுங்கிறவங்க வந்து யூத்ஃபுல்லாக இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்படி கேவுக்குள்ளே போய் பார்க்கும்போது லிவிங் டீ பாட்ஸ் இது மாதிரி நிறைய விஷயத்த அம்ரியல் பார்க்குறாங்க ஃபைனலாக குயின் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் கிட்ட பெலிண்டாவுடைய சார்பாக வந்திருக்கிறதாவும் சொல்கிறாரு நாம் குயின் ஆஃப் ஸ்ப்ளீன் கிட்ட இருந்து ஒரு பேக் ஃபுல்ல
இப்போ நம்ம கேண்டோ ஃபைவ் பார்க்கலாம் பெலிண்டாவுடைய டியர்ஸை பார்த்து எல்லாருமே அந்த இடத்துல அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க பேரன் பெலிண்டாவுடைய ஹேரை தர போகிறது இல்லைனோ அதை ரொம்ப ப்ரிசர்வ் பண்ண போகிறதாவும் சொல்கிறாரு அந்த இடத்துல கிளாரிசாவுடைய ஸ்பீச் இருக்குது அவங்க பெலிண்டாவை மோட்டிவேட் பண்ண பார்க்குறாங்க ஹேர் கட் பண்ணப்பட்டது ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது இதை நினச்சி நீ ரொம்ப ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதை பெலிண்டா ஒரு விஷயமாக பொருட்படுத்துகிறதே இல்லாமல் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஃபைனலாக பெலிண்டா ஸ்னஃப் பாக்ஸை எடுத்து பேரன் மேலே போட்டுடுறாங்க இது வந்து ஒரு வார் நடக்கிற மாதிரி போப் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு மாக் எபிக் அப்படிங்கிறதுனால சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட எபிக்கோட எலமெண்ட்ஸ் மாதிரியே பேரடி பண்ணியிருப்பார் என்ன தான் நிறைய சோகமான எலமெண்ட்ஸ் நடந்திருந்தாலும் இந்த போயம் வந்து ஒரு ஹாப்பி நோட்டை தான் முடியும் என்னென்னா அந்த ட்ரிம் பண்ணப்பட்ட பெலிண்டாவுடைய லாக் அந்த கோல்டன் ஹேர் ஃபைனலாக காட் மற்றும் அதனுடைய ஏஞ்சல்ஸுடைய ஹெல்ப்பால் ஷைனிங் ஸ்டாராக மாறி அந்த கேலக்ஸியில் இருக்கும் அப்போ போயிட் பெலிண்டாவை வருத்தப்பட வேண்டான்னோ அவளுடைய லாக் ஆனது ஸ்கையில் உள்ள கான்ஸ்டலேஷனாக மாறி இருக்கிறதுனால எப்போவுமே அதனுடைய பியூட்டி குறையாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகே